Привет всем зрителям моего канала. Сегодня мы разберем такой инструмент, как криптовалюта биткоин, выраженная в долларах. В последние года очень много шума по поводу криптовалют, так как были ну, такие немыслимые скачки данного инструмента. Это как раз и перед 2018 годом, когда биткоин там буквально с каких-то тысяч да, скаканул до 18 где-то за короткий срок. Далее вот недавний скачок, он стоил там что-то меньше 10, и тут вот больше 60 тысяч долларов. Ну а теперь вот давайте попробуем выявить какие-то закономерности в движениях данного инструмента. Ну и если мы говорим о финансовой системе, то традиционно это у нас вот как раз долларовая система с фиатными валютами, да. И вот, вот это, получается, крипто-среда это как альтернатива. И вот биткоин здесь главный. Поэтому буду использовать... Для анализа график вот тоже индекса доллара. Уже делал видео по данному инструменту. И что можно заметить? Давайте включим рисование. Где-то с 2017 -го года доллар в мире снижался. Вот она эта фаза. И что мы видим? Что в это время как раз начал расти биткоин. И он очень сильно скаканул. Далее мы видим, вот, например, такой интересный отрезок. Например, 20 год обвал коронавирусный. Доллар сначала резко скаканул в мире. И в это время упал биткоин. И потом доллар стал резко терять в мире позиции. А это как раз э, произошло на вот этой ультрамягкой денежно-кредитной политике. Понижение ставок в программе вот этого количественного смягчения. И мы видим, насколько это очень сильно повлияло на цену биткоина. Он просто взлетел в космос. То есть очень существенный драйвер для роста биткоина – это ослабление доллара в мире. В последнее время индекс доллара, он очень сильно растет. Ну и мы видим, что биткоин начал вот как раз с этого момента вот снижаться. Но он начал снижаться не так прям, как просто тупо следуя за индексом доллара. То есть он сделал, это называется, вот двойная вершина. Но он начал снижаться. То есть сейчас доллар в мире по отношению ко всем мировым валютам растет. Мы говорим о ведущих валютах. И биткоин, вот получается, сильно падает. И давайте теперь попробуем, да, спрогнозировать движение вот именно цены биткоина, до каких отметок он может снизиться. И вообще, что ждать от этой валюты. Убираю рисование, отключаю вот этот индекс Доллара. Вот на недельном графике тут вот лично мне виден долгосрочный такой восходящий канал по биткоину. И вот она двойная вершина, да, вот, сейчас покажу. И, как правило, отработка идет на размер этой вершины. Клонируем. И вот посмотрите, насколько с точки зрения техники все сходится. То есть здесь долгосрочно восходящий канал или тренд. И вот как раз если смотреть по вот этой фигуре технической, двойная вершина, то отработка идет на размер. И вот получается я ожидаю биткоин где-то от 10 ну, до 5 тысяч. Вот в этом диапазоне. И мы видим, да, что вот в принципе потенциал вот именно с точки зрения фундаментальных факторов он еще есть. Поэтому я считаю, что на текущем этапе, а именно вот по 20 с чем-то тысяч, я думаю, нет особого смысла покупать биткоин. Нужно дождаться его снижения. На сегодня все. Всем пока.